1964 doğumlu, 40 lirli vize içerisinde Küçükerekköy'e doğdu. E, emekli askeri 22 yıl e, Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra 2004 yılında emekli olduk. E, 2004 yılında emekli olduktan sonra da kendi iş yerimizde e, erge istihdamına katkı sağlayan e, bir e, iş insanı. E, daha sonra 2014 yılında siyasi hayatıma aslında aktif olarak başladım. 2014 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi adaylığı kapaklı <gülüyor> içerisi Meclis Üyesi adaylığıyla başladım. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı e, AKEB'inde de e, bu malum e, bildiğiniz veya takip ettiğiniz süreç içerisinde e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıldık. Ondan sonra da bu e, İYİ Parti'nin e, oluşumuna e, gelen bir e, süreç yaşadık. İYİ Parti'nin oluşumuyla beraber ki bu, e, bu kongrelerde, kurultaylarda bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, girişimindeki onlarda imza verdik. Ondan sonra da işte süreç böyle devam etti. 2017 yılında da İyi Parti'nin kurulmasıyla kurucu ilçe başkanı olarak görev aldım. Bu süreç içerisinde de işte iki yıl görev yaptım. iki dönem görev yaptım. İşte 2002 yıl, 2022 yılında aday olmayarak milletvekili adayı olma konusunda yol alacağımı belirtmiştim. İşte karşınızda böyle bir sürece girdik. Aday aday olduk. Kapaklı, Serkoşköy ve Saray bölgesi anlamında aslında biraz bölgecilik yapma gibi bir şey belki gelir ama yani o bölgeden milletvekilli ve vatandaşın talepleri aslında çok yoğun. O bölgedeki sesini duyuramamasından kaynaklı bir özlem var. Dolayısıyla biz de o e, vatandaşın talepleri de olsun da milletvekili aday adayı olmak için e, tabii ki Tekirdağ'ın milletvekili adayı olacağız ama e, o bölgenin en azından yoğun bir e, şey var. 400 bine yakın bir nüfusa hitap eden bir yer var. E, onların adına da e, mecliste e, onların sesini e, duyurma ve onların sesi olma durumunda e, yola çıktık. Kısmet inşallah e, önümüzdeki e, süreç içerisinde de aday olarak oradan çıkmak nasip olur. Tabi şimdi öncelikle tabi burası göç alan bir yer. Bu bölge özellikle çok yoğun göç alan bir bölge. Sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu bir bölge. Tabii ki sanayi kuruluşlarının olması artı bir değer katıyordur belki ama olumsuz tarafları da tabii ki var. Bu olumsuz tarafları sanayi kuruluşları olması anlamında değil. Daha kullanılır halde veya daha düzgün bir şekilde çalıştırıldığı zaman da özellikle çevre kirliliği ve e, ben e, şunu söylüyorum e, su sıkıntısı var bu bölgede olacak dahil ilk dönemlerde e, şu anda da aslında var ama önümüzdeki dönemlerde çok daha yoğun bir e, sık, e, su sıkıntısı olacak dolayısıyla e, bunun çözüm noktalarında neler yapılabilir e, o konuyla ilgili e, neler yapılır yerel de yerelde ve genelde neler yapılabilir o konuda Çalışmalarımız var. Daha sonraki dönemlerde de en azından bir plan projelerimiz var. Daha sonraki dönemde de bunların hayata geçilmesi konusunda elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Özellikle niye su diyorum? Suyun olmadığı yerde hayat olmaz. Dolayısıyla suya bağlıdır hayatın idame etmesi. Dolayısıyla öncelikle bu sorunu ortadan kaldırmak gerekecek. Aslında Ha, tabii ki bölgede bir istihdam sağlayan bir e, şeyimiz var, e, yapımız var aslında. E, e, onunla iş insanı olarak da olmuş olmam oralarda. E, artı e, uzun zamandan beri siyasetin içerisinde olmam, e, teşkilatların içerisinden gelmiş olmam, halkın içerisinde olmuş olmam, e, sürekli siyasetin içinde olduğumuzdan dolayı böyle bir katkı sağlayacağına inanıyorum tabii ki. E, bu anlamda da Cumhurbaşkanlığı seçimi de milletvekilli seçimleri konusunda da büyük bir katkı sağlanacağına inanıyorum ben. Yani durum şu anda biraz böyle sıkıntılı görüşte de ama süreç içerisinde bunun daha iyi ve sonuçları çok daha güzel olacak. Bu anlamda bunun sözünü verebiliriz.